Hola, Luciano. Fui yo quien escondió esas pruebas. Y por culpa mía, su hijo fue a la cárcel. Voy a ocupar el lugar que Martín me quitó. ¿Me va a decir qué pasa con Diana? Pasa que yo... Además de mi hija, ahora también me va a decir que tiene algo con mi secretaria. No, eh, discúlpeme. Mire, no quiero volver a verlo, Luciano. Menos en mi oficina, acosando a esta muchacha. Diana es una excelente persona. ¿Mm? Perdón, no se preocupe. Eh, gracias. Estás mintiendo. Yo sé que estás mintiendo, Ezequiel. Por favor, tú no sabes nada. Ocupada como estabas en revolcarte con ese tipo, ¿qué vas a saber? Sé cómo eres y cómo funciona tu cabeza. Sé que quieres torturarme por serte infiel. Pero si me metí con ese hombre fue porque tú no me hacías feliz. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas que los miércoles Marcos iba a la clase? ¿A esperar que Luciano terminara para, para volver juntos del colegio? Bueno, parece que Marcos hizo más que esperar a su hermano. ¿Y por qué llegaste tú al salón de clases? ¿Qué hacías tú en la escuela? ¿No te parece un poco tarde para hacerme esas preguntas? Contesta, Ezequiel. Pasaron 20 años, querida. Te hubieras preocupado un poco antes de preguntar. Tú no ibas nunca a mi escuela. Odiabas mi trabajo. ¿Qué hacías ahí justo ese día? Estás mintiendo. Estás usando a mi hijo para torturarme. Marcos no lo hizo. Marcos no tenía la personalidad para apretar un gatillo. Lo conozco. Tú no conoces a tus hijos. Ni los has querido nunca. Di lo que quieras, pero a mí no me engañas. Mi Marcos no es el niño monstruo. Ay, eres insoportable y machista, Alex. ¿Insoportable y machista yo? ¿Solo por preguntarte si ya te metiste con, con otro tipo? No, insoportable y machista por ponerte a gritar así como un macho herido cuando yo me he tenido que aguantar todas tus infidelidades. Entonces sí te metiste con otro. ¡No, Alex! Entonces no entiendo la pregunta. ¿De dónde te sale la idea de tener una relación abierta? De mis deseos, de que alguien me toque, de que alguien me acaricie. Yo te acaricio, mi amor. Yo te toco. De que alguien me desee. Tú no vas a estar con otro hombre. Y si descubro que me ha sido infiel, te juro que lo mato. Alex, seamos adultos, maduros. Nosotros somos más amigos que pareja. Yo solamente quiero que... Natalia. Entiéndeme. Tú eres mía. Tú eres mi esposa y yo no te voy a compartir con nadie. Gracias. Hola, Verónica. Aquí tienes el reportaje que vas a presentar hoy. La vestorista viene a traerte algunas opciones. Me dejas saber si te gusta alguna. Perfecto, muchas gracias. Ay, ¿Cuánto falta para el ensayo? Como unos 20 minutos. Te veo pronto. Gracias. ¿Y hablaste con Martín? Hablé con él y no está dispuesto a decirme el nombre de ese niño. Él piensa que es hora de que olvide esa historia y que retome mi vida. Yo estoy de acuerdo con él. Estoy haciendo lo mismo. ¿Cómo va tu terapia? Muy bien. Y si no fuera porque encontré una razón muy importante, no hubiera llegado hasta aquí. Verónica, hagámosle caso, Martín. Dejemos de pensar en el pasado, olvidemos nuestros errores y miremos hacia el frente nada más. Marcos, yo... No digas nada. Pero... No. Que no digas nada.
Hola. Hija, ¿otra vez vas a almorzar con nosotros? Qué bien, mi hija. Tengo un montón de trabajo acumulado, mamá. Así es que pedí hacerlo aquí. Ya me imagino. Con todo lo que te has preocupado por tu hermano, debes estar rindiendo muy poco. ¿Otra vez él? Bueno, qué hombre más insistente, ¿no? Todos los días, por lo menos, yo escucho cinco llamadas de ese teléfono. Yo no quiero imaginarme cuántas te llama cuando yo no estoy. Tal vez ahora que se sabe que Diego es inocente, Luciano y yo podríamos intentar tener una relación. ¿Qué estás diciendo? ¿Quedaste que no ibas a volver más? No es fácil, mamá. No encuentro un hombre con el que me lleve tan bien todos los días. Mira, yo tengo 28 años y quiero ser feliz. Mira, hija, siéntate. Cuando una relación empieza con mentiras, no tiene buen destino. ¿Tú crees que ese muchacho te va a perdonar que te hayas hecho pasar por otra y que lo hayas delatado con su padre? Quizás llegó el momento de que le diga la verdad. Bueno, eres terca, no quieres entender razones. No, mamá. Estoy enamorada. Y a Luciano le pasa lo mismo. En todos los mensajes dice que, que me extraña, que me necesita. Necesita a la mujer que conoció. No a su ex compañera de colegio, a la que despreció por ser pobre. Él ya no es ese niño, ni yo soy esa niña. Y por algo el destino nos volvió a juntar. Ahora que sabemos que nuestro Diego es inocente, creo que todos podemos intentar ser felices de verdad. Yo sé que Marcos no lo hizo, mamá. Yo lo sé. Y no voy a permitir que Ezequiel eche a correr ese rumor. No puedo creer que esa historia vuelva después de tantos años. Es como un castigo que no nos va a abandonar nunca. Yo estoy casi segura que ese día Marquitos no fue a ese salón de clases. Por algo me preocupé tanto de Luciano. Él sí estaba hecho pedazos, en shock. ¿Te acuerdas? Semanas sin decir palabras, sin llorar, sin reaccionar. Tengo que ir a Miami y preguntarle a Farías. ¿Otra vez con Farías? Ese hombre no puede hablar, Laura. Quizá con un gesto, mamá, con algo, pueda responderme. No me puedo quedar con los brazos cruzados, mamá. Es Caterina. Déjame contestarla. No, hija. No, 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 no. Por favor, mamá. Es mi hija. ¿Aló? Hola, hija. Soy yo, tu mamá. Sé que debes tener rabia conmigo y que debes sentir mucho dolor. Pero necesito verte y que conversemos. Tienes toda la razón del mundo para estar dolida. Pero pienses lo que pienses de tu madre. Quiero que sepas que te quiero, hija. Te quiero mucho. ¿Me escuchas, hija? Caterina, ¿estás ahí? ¿Qué pasa, Caterina? ¿Con quién hablabas? ¿Qué te hicieron? Muñeco, ¿me, ¿me puedes abrazar? Un poquito. Abrázame más fuerte, Martín. Yo, yo realmente necesito hoy a alguien que me quiera. La acción entre Mariana y yo reventó y me di cuenta de que no estaba enamorada de mi padre. ¿Y te acostaste con ella? Sí, me acosté con ella. Fui su amante. Así que lograste convencer a mi papá. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hiciste tú y ese imbécil para convencer a mi papá de que yo lo traicioné? ¡Respóndeme! Si no fuera por ti... No te confundas. Yo solo hice un favor porque... Me sentía culpable, nada más. ¿Culpable? ¿Culpable de qué? ¿Acaso tú pediste que me metieran a prisión? 
No, pero yo... Yo fui la que... ¿La que qué? La que me salvó de no pasar más tiempo con esos delincuentes. Luciano, escucha. Yo quiero que tú sepas que... No sé cómo decir esto. Entonces, escúchame tú a mí. Quiero que sepas que... que te amo. Hola, Luciano. ¿Quién es? Ezequiel Alvarado. ¿Tú aquí? Mi hija no... No, no vine por Diana. Vine a pedir perdón. ¿Perdón? Perdón por haber transformado a Diego injustamente en el niño monstruo. ¿De qué está hablando Ezequiel? ¿Cómo está Juan? Tantos años. ¿Qué hace aquí? ¿Qué quiere de nosotros? Confesar la verdad. Fui yo quien escondió esas pruebas. Y por culpa mía, su hijo fue a la cárcel. Es tan difícil todo. Es tan difícil aceptar que una mamá la persona que supuestamente más debe quererte y cuidarte, ¿te abandonó? Sí. Entiendo lo que sientes, Caterina. A mí me pasó lo mismo. ¿A ti también te abandonaron, muñeco? Sí. Abandonado y olvidado. Pero uno tiene que aprender que la vida sigue... Y, y hay que aprender a perdonar. ¿Y tú la perdonaste? Bueno, es lo que quiero y estoy intentándolo. Pero también sé que no es nada fácil. Ay, eres... Eres tan lindo, mi muñeco asesino. <risa> no, yo no soy un asesino. No me importa. Ay, no me importa lo que seas, Martín, pero yo... Yo a tu lado me siento segura. Ay, Martín, ¿por qué no dejas de tratarme como una niña ahí? Y me dejas amarte. No, ya, dejemos esto aquí mejor. Martín. Que Martín, tú estás tan solo como yo. Tan triste como yo. Solo déjame quererte, ¿sí? Déjame quererte y... Y que me quieras.